they couldn't go to Colombo because of lack of transport. So what happened was the mothers of Jaffna got together and thought of arranging transport. Initially it was only transport. Then uh, because they were fitting limbs at the Colombo Friendly Need Society, then they thought why not have a centre here and they started that. That was the mother's fund in 1987. Initially, we, but we were only fitting the Jaipur limbs, the made of aluminium. After the ICRC came in, we have started fitting polypropylene limbs. The polypropylene limb does a lot because it's lightweight, there's good alignment, and also they need only to change in once in two, three years. There's a lot of advantages of the new polypropylene and also it's of international standard. From then onwards, the rehabilitation was easy for us to find, either they find the jobs themselves or we find some jobs for them and they are able to continue life happily. They take part in sports, do all activities like normal people. In my case, um, after a few years, I moved to further north to the office at uh, Anuradhapura and from there we were visiting places uh, further north. Uh, both JVP uh, suspects were being visited and more and more we were seeing people arrested in connection with the northeast conflict. And in this period I, I learned Tamil and was able to carry out registration and interviews in Tamil. Also I was visiting uh, areas controlled at that time by the LTTE. Um, seeing their place of detention and often security detainees held by the LTTE in, in, in the northeast. And similarly to the situation in the south, we were trying to ensure that they had adequ adequate treatment and conditions and also tried to maintain very carefully their um, contact with their families in the south. I was captured by LTTE on the night of 19th uh, September. 1994, uh, when my ship was attacked by uh, two suicide uh, uh, black tigers of uh, the LTTE. I was in their captivity for uh, eight years and eight days. Only link that I had during my captivity with the outside world uh, through ICRC. I was declared to uh, ICRC after a couple of months. And uh, from uh, that day onwards, we were visited by uh, ICRC delegates every month or at least once in two months. We were exchanging Red Cross messages with our close family members through the RCRC. Eight years is a long time, long period, and uh, uh, Every month, I used to write long letters, long uh, messages. There would have been about uh, 50 visits of ICRC during this period. I have a huge bundle of RCMs with me collected. And also the ICRC provided us with reading materials and also newspapers. That was the uh, a link that we had with the outside world. Other than that, there was no communication uh, between uh, anybody whatsoever. During these uh, eight years, my captivity, uh, twice we were we uh, we managed to uh, meet with our family members. The ICRC initiated the visit of family members. Uh, throughout the years, ICRC conducted dis dissemination on international humanitarian law among Sri Lankan Armed Forces, Army, Navy, Air Force and the police and the STF and uh, we promoted the same principles among other groups such as LTT, PLOT, PPRLF uh, and Corona Faction too. The ICRC provided temporary shelters, water, sanitation and non-food relief items to displaced persons and also uh, ICRC supported livelihood support program. Uh, during time uh, the tsunami uh, happened 
and uh, that's uh, I mean already ICRC uh, we have our officers in uh, north and east mostly the hostel part so ICRC was able to uh, respond to the tsunami humanitarian needs also we were already working with our national partner the Sri Lanka Red Cross Society called SLRCS so uh, we immediately ICRC launched its uh, relief uh, distribution to the tsunami affected uh, areas Many families got separated during the tsunami and the ICRC together with the Sri Lanka Retro Society helped family members find each other and reunited them. Restoring our family links between separated family members is something the ICRC has been doing not only during the tsunami but even during the time of displacement. The ICRC also supported uh, uh, affected people uh, like uh, Hepiticolava uh, where uh, after the climate attack the whole village uh, displaced uh, in fear. Uh, so ICRC supported also those uh, vulnerable uh, community in the past. Matamatakai, Jatiantra Nadur Sakamatwe, Didas Nave Mulbagi. Api Trikunamale, Green Notion Now Kavi, Mullivai Kalbala, Pitatin Negia. E. An Yanagota, Api Veliahara, Saran, Pirisudvatur, Raganagia. Api Dravir, Mullivai Kal, Predesar Bardi, Ehe. Sidina Tuala Karuan, Lidun, Unge Nathin, Ragana, Api Trukuna Maleta, Pulmo Data, Pitatala, Sri Lanka, Navy, Adisha Nathime, Siludena, Baradun, Mata Mataka Hatiator, E. Sankia, the Hatar the Hak Pamana, you know, Mama E. Tung Hatar Otava. Evagi Gamangara Avilatino. May as theatre Sri Lanka records a cat, Ratur Samaja, up to the hero. The work I did with ICRC was very diverse. Uh, at points I was based in Jaffna and also in, in the, what is called the Wani and Mulatiba Kilinachi district. So the work really wasn't just focused on detention, the work was very general, concerned with protection issues. ICRC was ensuring that civilians could travel from one area to another, often facilitating movement of ambulances from, from one area to another where the situation was hindering uh, movement of civilians. A diverse number of uh, protection issues were looked at. When the operations were in progress, we tried to ensure that civilians uh, didn't face unnecessary threats and we were in constant dialogue with both sides both the, the LTT and the government authorities to try and ensure that civilians uh, were spared unnecessary um, distress or um, danger. In the post-conflict Sri Lanka today, and the ICRC is addressing the remaining humanitarian needs. Uh, one of them is about the missing persons and their family. Uh, for the first time since the end of the war, the government of Sri Lanka gave its consent in the beginning of the year for the ICRC to carry out an, uh, an assessment of the needs of those families. It would look at the uh, needs of those families oriented on four folds, economic, administrative, legal and psychosocial. The purpose of this assessment will be to provide a report to the authorities that will mention recommendations on to how uh, support the families. The ICRC also continues to visit places of detention like prisons, rehabilitation centers, police station and places of detention in the TID and the CID. The aim of that continues to be to improve the condition of detention and also for the domestic law and the international standards to be respected. In the past years ICRC visits to places of detention were focusing on people arrested in relation with conflicts and other situations of violence, as were the conflict with the LTT and the JVP uprising in the south of the country. Nowadays, the ICRC is addressing the humanitarian needs of all detainees.
இந்த கால பகுதியில் இந்த கால நான் மன்னார் பகுதியில் இழந்துட்டேன் இழந்து நான் வேலையிலேருந்து சும்மா தான் இருந்தேன் அதுக்கு பிறகு இந்த யுத்தம் எல்லாம் முடிவடைஞ்சு போனதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் காலம் இந்த கொண்டு தடுப்பில் வச்சுருந்தவங்க அதாவது ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷமாக தடுப்பிலேருந்து வந்து வெளியில் வந்து இப்போ எந்த வேலை வாய்ப்புமே எனக்கு கிடைக்கல அதே நேரம் வேலை செய்யக்கூடிய மாதிரியான நிதி வசதியும் எங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படி இருந்தோமோ அந்த காலப்பகுதியில் எங்களுக்கு அந்த வருமானம் திருப்தி தரலை ஆனபடியால் நாங்கள் இப்போ இந்த கடையை போட்டு செய்வோம்னு சொல்லி எங்களோட வீட்டில் அம்மா அப்பா உதவி செய்தாங்க எனக்கு அப்போ இந்த கடையை நான் ஆரம்பித்தேன் ஆரம்பித்து இந்த தொழிலை மேம்படுத்தி கொண்டிருக்கேங்க அதாவது ஐசிஆர்சி நிறுவனத்தார் வந்து எங்கள்கிட்ட எங்களோட பதிவுகளை மேற்கொண்டாங்க அதாவது தடுப்பில் இருந்து வந்தவங்க ஊனமுற்றவர்கள் மற்றது அதாவது என்ன கணவர் இழந்த குடும்பங்களுக்கு வந்து சிறிய உதவி கொடுக்குறோமாம்னு சொல்லி மேலதிகமான ஒரு நிதி உதவியை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் அந்த நிதி உதவியுடன் இப்போ நாங்கள் இந்த கடையை ஓரளவுக்கு மேன்மைப்படுத்தி போகக்கூடிய மாதிரி இருக்குது அதே போல் இப்போ நாங்கள் ஓரளவுக்கு எங்களோட தங்கச்சி தம்பி ஆக்கல படிப்பிக்கக்கூடிய மாதிரியோ இல்லாட்டி எங்களோட குடும்பம் சாப்பிடக்கூடிய மாதிரியோ ஓரளவுக்கு இருக்குது ஐசிஆர்சி of course continues to deliver assistance to civilians in areas that were deeply affected by the war so we speak here about Mulaitivu and Kirinochi districts and widely about the northern and the eastern province at the moment the ICRC is providing cash grants to specific target population who are high level vulnerable the women headed household people with disabilities and Uh, rehabilities. This cash grant allows them to uh, start an income generating activity that will help them moving on in life. என்னை சமூகமயப்படுத்தப்பட்டு குடும்பத்தோடு அழைக்கப்பட்டது எங்களோட வாழ்க்கையை ஒரு பூச்சியத்திலிருந்து தான் ஆரம்பிக்க வேண்டிய ஒரு நிப்பந்தம் ஒன்று ஏற்பட்டது என்ன செய்ய போகிறோம் இங்கே வெளியில் வந்த பிறகு வெளி சூழல்கள் வெளி மக்கள்ற வாழ்க்கைகள் அவை என்ற அன்றாட வாழ்க்கை பிரச்சனை எல்லாம் பார்க்கேக்க வெளியில் இருந்து வாழ்கிறவைக்கே ஒரு கஷ்டம் ஒன்று இருக்கண்டேக்க இங்கே நாங்கள் அடுத்த கட்டம் என்னத்தை செய்ய போகிறோம் என்ற ஒரு எங்களோட வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாக இருந்தது இந்த கட்டத்தில் நான் ஐசிஆர்சி நேர் எங்களை வீட்டை வந்து சந்தித்து எங்களுக்கு கடன் உதவி ஐம்பதனாயிரம் ரூபா காசு தரலாம் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்களான்னு கேட்க நான் என்னென்னு இப்படி ஒரு கடை உண்டு பொன் சோப் உண்டு திறக்கிறதுக்கு ஒரு திட்டம் போட்டுருக்குறான் இந்த ஐம்பதனாயிரம் ரூபா வச்சு தான் ஆரம்ப கட்ட வேலையே செய்தனான் செய்ததுக்கு பிற்பாடு எனது தொ தொழில் வந்து இன்று இன்றைக்கு வந்து இந்த தொழில் செய்கிறேன்றக்கு பிறகு நான் எனக்கு தெரிந்தவர்களிடம் கடன் பெற்று அந்த கடனை அழிப்பேன் என்ற நம்பிக்கையோடு அந்த தொழிலை நான் முன்னெடுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறேன் அதோடு இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் வந்து நாங்கள் இன்றைக்கு ஒரு தொழிலை செய்கிறோம் என்றோன்னே எங்களுக்கு இன்றைக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை எல்ஃபா சமுதாயத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களோட குடும்பம் இன்றைக்கு நான் வந்தக்கு பிறகு ஏதோ ஒரு நிம் நிம்மதியாக வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்க